阿斗穿越大宋，开局就让秦桧写出誓表，直接把秦桧干懵逼了。啊你他娘的文不成武不就的，你还当个鸡毛的宰相啊？那朕问你，你可有什么证据说明岳飞是谎报军功？大哥，咱们哪是一伙的？你被赐我干鸡毛啊？官家自晋康国变以来，我大宋在与金人交战之中，什么时候占过上风？他岳家军不过六万人而已，诛仙阵一战，竟能破金兀数十万大军。官家这种屁话您相信吗？岳飞仅用六万人就干掉了蛮夷十万人，这岂不是以少胜多？这秦桧一直在说岳飞谎报军功，但是万一这是真的呢？爱卿啊，你刚才说的好有道理。那你能不能和朕说说，岳飞的六万大军到底打败了金兀术的几万大军呀？啊！官家，臣刚才说的不够清楚吗？岳飞他不是打败了金兀术多少大军的事儿，他是荒暴军功。事实上，他是被金兀术打得抱头鼠窜。他为了不让官家责罚，所以才荒暴军功。说他打赢了，其实压根儿就没有赢。官家，您听懂了吗？呃，哦哦哦，原来是这样吗？朕还想着，他就算没打赢十万，打赢八万也行啊。嗯。看来朕终究是被那岳飞给骗了啊！对了，爱卿，朕想知道那岳飞败给蛮夷之后，他那六万大军哪去了？官家，臣知道岳飞的六万大军哪去了。快说，那可是六万大军啊！即便战败，至少也能收拢个一两万回来吧？回官家，诛仙阵一战后，陛下在秦相见一下，以十二道金牌召回岳飞，与岳飞一同回京的，还有参加诛仙阵之战的大军五万八千多人。这些人枢密院皆登记造册，陛下可随时查阅。哦，竟然有五万八千多人，秦相，你最好给朕一个合理的解释。如果岳飞真的败在了金兀术手里的话，他该怎么带回来五万八千多人？官家，就算那岳飞带回来再多的人，又有什么意义呢？嗯，你这话什么意思？官家您有所不知，那岳飞看起来老实巴交，但一直包藏祸心。陛下以军国大事托付于他，但那岳飞何时想过报效军恩？这话怎么说？官家，那岳飞小嘴巴巴的，很会 PUA 士兵。岳飞所领兵将，无论俸禄还是粮草，皆由朝廷提供。但那些不取，皆以岳家军自居。岳飞的岳家军只知道岳飞，不知道官家。此等王子野心之人，不治罪，等着他造反吗？你刚才说岳飞带的岳家军只知道岳飞，而不知道朕，这不是很正常啊？啊！官家，这哪里正常了？你特么脑子有病吧？要是这岳家军连岳飞都不知道，那人心不就散了吗？这队伍还怎么带？大哥，当初要弄岳飞的是你，现在背刺我的还是你？你到底要我怎么样啊？官家，臣说的重点根本不是这个啊！啊，那你特么跟我逼逼半天，所以重点是啥？官家，重点是岳家军只知道岳飞，而不知道官家您呐、啊。这很重要吗？这怎么不重要？岳飞领的都是朝廷的兵，可他们却不知官家您呢、啊。你是不是脑子进水了？他们知道朕干鸡毛，朕又不能领着他们去打仗啊。<笑>即是朝廷官军，就该心向官家。若是不知官家而只知主将，那与思君何异？一旦主将有了反心，则社稷危矣。官家不可不查。你哭鸡毛呢？你说的问题其实也很好解决的。啊？怎么解决？用人不疑，疑人不用。再说了，就算那岳飞真有反骨，朝中人才济济，难道还拿不下他一个岳飞不成？万一岳飞真有反的那天，诸位爱卿能为朕诛杀之吗？官家放心，无论岳飞还是其他任何人，但凡有人敢对朝廷、对官家不忠，臣定诛之。听到韩世忠这么说，所有人皆是应声附和。爱卿，你看，朕说的没错吧？秦相，这老登身子骨也不太行啊！来人送太医院看看。韩爱卿啊，秦相逼逼了半天都没说明白，这岳飞到底犯了什么罪啊？官家都是先莫须有的罪名。岳飞精忠报国，功在社稷。秦桧那老东西就是嫉妒他，所以才诽谤岳飞虚报军功，更是污蔑岳飞拥兵自重。自岳飞下狱以来，秦桧对岳飞及其部下均用尽酷刑，试图屈打成招。但无论岳飞还是他的部下，都是誓死不屈。秦桧那老贼见岳飞不肯认罪，所以才以莫须有的罪名想置岳飞于死地。官家自古以来捉贼。拿赃捉奸拿伤，别说岳飞，这等于社稷有大功之臣，就算是普通百姓，又岂能以莫须有的罪名处死？臣愿以性命担保，岳飞绝对是冤枉的，还望官家三思啊！爱卿快快请起，既然如此，咱们不妨把岳飞押上殿来，由朕亲自审问。若岳飞果真罪大恶极，朕定斩不饶；但若真有冤屈，朕也定当还岳飞一个清白，如何？官家圣明，微臣岳飞拜见官家。爱卿免礼。爱卿，天气凉，先把这件衣服披上。陛下，臣冤枉啊！臣虽出身寒微，但自小便立下报效君王之志。臣自参军以来，所经大小战阵无数，每一战所立战功皆有实证，绝非虚报。至于拥兵自重，更是无稽之谈。前年以来，官家不以臣粗鄙，委臣以北伐重任。臣一心只想驱逐金兵，收复失地。行军之余，臣正是日日临摹诸葛丞相之出师表，以自勉。臣对大宋，对官家之忠心，天地可见。官家何苦以黄袍加身相视？他刚才说的不正是朕的姜维吗？爱卿，你怎么又跪下了？快快平身！到底是谁让你受了委屈？快快与朕说来，朕一定为你做主。官家，臣真的没有谎报军功，也没有用兵自重。
。朕知道爱卿怎么会做那种谎报军功、拥兵自重的事情呢？快起来，朕信你。既然官家不以，又何必以黄袍加身相示？臣对官家真的绝无二心啊！朕看你浑身是血，给你披件外套咋了？难道这大宋不流行这个？官家微臣自从君以来，便立志报国，驱除鞑虏，恢复中原。此乃微臣之志，亦是天下万民之愿。若官家信不过微臣，微臣愿以死明志。大哥，我不就给你披个外套吗？你至于这么敏感吗？爱卿这是做甚？朕是看这天凉了，所以才为你加件外套。朕什么时候对你起过疑心？当年大汉昭烈皇帝不也曾多次为诸葛丞相披过外袍吗？你见昭烈皇帝何时疑心过诸葛丞相？官家微臣虽知您后代之意，但君臣有别，官家此举与理不合，还望陛下日后勿再如此，以免落人口实。也罢，是朕考虑不周了。那个韩世忠啊，你把你的外袍脱下来，先给岳爱卿披上。官家微臣一点都不冷，真的不用了。爱卿啊，今天传你上殿，是因为秦惠谈和你谎报军功，还有拥兵自重。但现在事情既然已经查清楚了，朕自然是要将你恢复原职。官家不可。